अटेड़ हार्डलोर्डर उदेश फुलटी फिंगेटिंग 
കൂടാതെ ഞാൻ ടച്ച് ഒക്കെ കൊടുത്തു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ അത് കൂടാതെ തന്നെ റെഡ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന് മുകളിൽ ടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് അക്രിലിക് പെയിന്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോർഡർ ഏകദേശം റെഡിയായി പിന്നെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹെഡ് ഷേപ്പ് കൂടി വേണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബോർഡർ കട്ട് ചെയ്തപ്പം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഓൾറെഡി ഹെഡ് ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര വലുതുമാണ് നമുക്ക് ചെറുതാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ഹെഡ് ഷേപ്പ് എത്രത്തോളം ചെറുതാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് അത് എന്തിനാന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ചെറുതേ വേണ്ടൂ കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഹെഡ് ഷേപ്പ് വേണ്ടൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ റെഡ് കളർ പേപ്പർ ഇഷ്ടമാണ് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്ര ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കളർ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് അത്ര ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തന്നെ പെയിൻറ്റും ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈസൈഡിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ വേണം കിട്ടുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ടിങ്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ കട്ടിങ്ങിലും ഇതുപോലെ ഗമ്മി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ടായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൈഡ്സ് കാർട്ടോണിൻ്റെ സൈഡ്സ് ബോറൊന്നായിട്ട് തോന്നില്ല നല്ല നമ്മുടെ കളർ കപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് മസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കളർ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു സൈസിൽ തന്നെ ഒരു ഹെഡ് ഷേപ്പും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ വെക്കതിന് ശേഷം ഇനി വരച്ചെടുത്തിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കവർ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും കോട്ട് ചെയ്താനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്താൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കെച്ച് വെച്ച് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയിൽ എഴുതാം കേട്ടോ കുറച്ച് എന്താ പറയുക മോഡലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും വേണ്ടി കൊടുത്തു ഇനി പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക സ്കെച്ച് വെച്ചിട്ട
ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് പെയിന്റ് വെച്ച് എഴുതിയിട്ട് കുറച്ച് ഗോൾഡ് ടച്ച് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബോർഡർ ഫ്ലാറ്റ് ഗോൾഡ് ടച്ച് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതും കുറച്ചും കൂടി ഗോൾഡ് ടച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലും വെച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിന്നായിട്ടുള്ള ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് വെച്ച് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗോൾഡ് ടച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് വെച്ച് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾ ടച്ച് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയ ഡ്രൈ ആവണം അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സൈഡ് എഴുതിയത് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗോൾഡ് ടച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയേണ്ട സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഗോൾഡ് വെച്ചു ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ പിള്ളേരുടെ ഇത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കണ്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ കൂടാതെ ഒരു ഗ്ലിറ്റർ ഷീറ്റില് ഒരു ഹെഡ് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാന് നമ്മുടെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ഷേപ്പിന്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഫുൾ ആയിട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ബീഡ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സ് ആണ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തുമാല ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാലും മതി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി കണ്ട് ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഫുൾ ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കണ്ടില്ല ഫുൾ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ പുറത്ത് നല്ല മായാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഹെഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ പുറത്ത് ബോർഡറായിട്ട് എടുത്ത ഹെഡ് ഷേ ഹെഡ് ഷേപ്പ് എടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മളൊന്നും ഒട്ടും സ്റ്റോൺ ഒന്നും ഒട്ടിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇതിലും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ത്രിബിൾ ത്രിബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ സ്റ്റോൺ തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ത്രിബിൾ ത്രിബിൾ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ബീഡ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ത്രിബിളായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഫ്ലവർ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇവിടെ വിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലവർ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് വേണം ഞാൻ റെഡ് കളർ പേപ്പർ ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അത് ഇതേപോലെ സെൻറ്ററിന് ഇതേപോലെ കോണായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം തിരിച്ചും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ കോണായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ത്രീ ടൈംസ് ഫോൾഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് അവസാനം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ എഡ്സസ് നല്ലതായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തുറന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫിഗർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ 
ത്രീ എണ്ണം കൂടി ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടലി ഫോർ എണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവർ എടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു പെറ്റൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഫ്ലവേഴ്സിന് രണ്ട് പെ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പെറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ രണ്ട് പെറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പെറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പെറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത ഫ്ലവർ ലാസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വീട് കൂടി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡിയായി അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർബോർഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ തന്നെ ധാരാളമാണ് കേട്ടോ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ലീഫ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കളർ പേപ്പർ വെച്ച് ഫ്ലവർ ലീഫ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ രണ്ട് ധർമ്മോക്കോൾ പീസ് റെഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റ് സൈസോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു റെക്റ്റാൻഡോ ഷേപ്പാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒന്ന് വലുതും പിന്നെ ഒന്ന് അതിൽ ചെറുതായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും മുകളിലും താഴെയായിട്ട് പേസ്റ്റിയാൽ നമ്മുടെ വലുതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഹേർഡ് ഷേപ്പൊക്കെ എന്താ പറയുക കുത്തിവെക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പേപ്പർ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ഫോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മോക്കോൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കീറിലിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നീളത്തിൽ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കീറിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കീറിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കൂടാതെ ഞാൻ എന്താ ഒരു റിബണ് റെഡ് റിബണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഹെഡ് ഷേപ്പിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വലിയ ബോർഡർ ഹെഡ് ഷേപ്പിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങണം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ധർമ്മോക്കോൾ പീസിൽ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കീറിലിട്ട് കൊടുത്തല്ലോ അവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഹെയർ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ധർമ്മോക്കോൾ പീസിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ ഷേപ്പ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നന്നായി ഗ്ലൂ ഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആണ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ ഒട്ടി നിക്കൂളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെറിയ സൈസിൽ ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ചെറിയ സൈസിൽ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ബീഡ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീമിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ കാർബോഡൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഐറ്റം അല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇത് ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ വെച്ച് കാണുന്നത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഐറ്റം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നെഗറ്റീവ്സോ പോസിറ്റീവ്സോ എന്തായിക്കോട്ടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക 
പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വരും കേട്ടോ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്